We kijken hier naar een koffer die ik uh, een tijdje geleden, niet zo lang geleden, eigenlijk gekregen heb van een mevrouw. En het blijkt dus uh, dat uh, haar vader deze koffer gebruikt heeft tijdens zijn, uh, zijn onderduikperiode. Uh, en uh, ja, zijn verhaal heeft hij hier uh, met een potlood uh, ingeschreven. En dat is natuurlijk uh, ja, top. Dit is mijn onderduikkoffer, uh, maar nu zijn we allebei weer boven water. Weg zijn de moffen. En wij komen weer terug naar den onderduikerstijd van 13 maanden. En de moffen en de landwacht hebben mij lekker niet te pakken kunnen krijgen. Mispoes, haha. Maar nu gaan wij weer bouwen voor een nieuwe Nederland. Weg zijn de naties. Leven de koningin. Leven het Oranjehuis. Dat het zo mag wezen. Voor nu en altijd. Mogen God dit ons schenken tot in de eeuwigheid. Amen. Ja, kijk, dit soort koffers zijn eigenlijk gewoon typerend... Uh, uit die tijd. Als je deze koffers tegenkomt op rommelmarkten en als ze dit soort sloten hebben, handgrepen, ja, die werden gewoon standaard gemaakt door een, door een timmerman op bestelling bij wijze van spreken. Maar als je natuurlijk een koffer krijgt en daar zit ook nog een persoonlijke boodschap in van degene van wie die geweest is, ja, dan, dan gaat zo'n zo koffer natuurlijk opeens leven. Ja, ik noem het altijd een stille getuige van toen. Een stille getuige uit donkere dagen.